సాగు భూముల్లో సారం తగ్గుతోంది పెరిగిన రసాయనాల వాడకంతో నేలలు చౌడుబారుతున్నాయి సాగు ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయే కానీ రైతుకు ఆశించిన దిగుబడి రావడం లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేల అవసరాన్ని తెలుసుకుని పోషకాలను అందించాల్సి ఉంటుంది అవసరానికంటే ఎరువులు ఎక్కువ వేసినా తక్కువ వేసినా రైతుకు నష్టమే నేలలో పోషకాల స్థాయిని తెలుసుకుని పంటలకు సరైన మోతాదులో అందించినప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలం దీనికి ప్రధానంగా సహకరించేవి భూసార పరీక్షలు పంటల సాగు పూర్తయి నేలలు ఖాళీగా ఉన్న ప్రస్తుత సమయం పరీక్షలకు అనువుగా ఉంటుంది అయితే భూసార పరీక్ష ఫలితాలు సరిగ్గా రావాలంటే రైతులు మట్టి నమూనాలు శాస్త్రీయ పద్ధతిలో సేకరించాలి పొలం నుంచి మట్టి నమూనాలను ఏ విధంగా సేకరించాలి ఎక్కడి నుంచి సేకరించాలి ఎలా వాటిని పరీక్షా కేంద్రాలకు పంపించాలి అన్న విషయాలను తెలుసుకోవటం ముఖ్యం మట్టి నమూనా సేకరణ గురించి ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని విజయనగరం జిల్లా గాజులరేగ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త వై సంధ్యారాణి నుంచి తెలుసుకుందాం భూసార పరీక్షల ద్వారా నేలలోని లభ్య పోషకాల పదార్థాలు తర్వాత మొక్కలకు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు తద్వారా ఏంటంటే రైతులు ఆయా పంటలకు వేయవలసిన అత్రజని భాస్వరం పొటాష్ వంటి ప్రధాన ఎరువులు మరియు సూక్ష్మ పోషకాల మోతాదును నిర్ణయించుకోవచ్చు నేలలు వాటిలోని సహజంగా ఉన్న పోషక పదార్థాలతో పాటు అదనంగా మనం వేసే సేంద్రియ ఎరువులు తర్వాత రసాయన ఎరువుల్లోని పోషకాలను మొక్కలకు అందజేసి పంట దిగుబడికి బాగా దోహదపడతాయి రసాయన ఎరువుల వాడకంపై పెట్టే పెట్టుబడులు తగ్గించుకుని దిగుబడులు పెంచుకునే దిశగా వ్యవసాయంలోని కొన్ని మార్పులు రావటం అన్నది చాలా అవసరం దీని కొరకు ఏంటంటే రైతు తను పండించే పొలం యొక్క పోషక సామర్థ్యాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని అవసరమైన మేరకు మాత్రమే ఎరువులను వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి పోషకాల సమతుల్యత పాటించడానికి రసాయన ఎరువులు సక్రమంగా వినియోగించుకోవటానికి అదేవిధంగా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించుకోవటానికి మట్టి నమూనాల సేకరణ అన్నది చాలా అవసరం ఏ నేలలో ఏ పంట అనుకూలం అనేది రైతులు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది నేలలోని పోషకాల స్థాయిని తెలుసుకుంటాం కాబట్టి తర్వాత వేసే పంటికి ఎంత పోషకాలు ఇవ్వాలన్నది రైతుకు అవగాహన అన్నది వస్తుందన్నమాట భూసార పరీక్షల్లోని మూడు దశలు ఉంటాయి ముందుగా ఏంటంటే మట్టి నమూనాల సేకరణ ఒకటి తర్వాత భూసార పరీక్ష కేంద్రాల్లోని పరీక్షలు తర్వాత వారిచ్చిన ఫలితాల ఆధారంగా ఎరువుల సిఫార్సు ముందుగా మట్టి నమూనా సేకరణ రైతు పొలం నుండి మట్టి నమూనా సేకరణ అనేది ఏంటంటే భూసార పరీక్షల్లో చాలా ముఖ్యమైన అంశం పొలాలు ఖాళీగా ఉన్న సమయంలోని అంటే పొలాల్లో ఎటువంటి తేమ లేని సమయంలో ఎప్పుడైనా సరే మట్టి నమూనా తీసుకోవచ్చు కానీ ఫిబ్రవరి నుంచి మే నెల అనేది ఏంటంటే మట్టి నమూనాలకి బాగా అనువైన సమయం పొలం అంతా ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడు అంటే రెండున్నర హెక్టార్లకి ఒక యూనిట్ చొప్పును తీసుకొని ఒక్క మట్టి నమూనా సేకరిస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా నేల రకం తర్వాత రంగు తర్వాత సాగు నీటి వసతి మెరక పళ్ళం తర్వాత సేద్య పద్ధతులు తర్వాత పంట దిగుబడిలో ఎటువంటి తేడాలు ఉన్నా సరే అప్పుడు అవి వేరు వేరు యూనిట్లుగా మనం పరిగణించి వేరు వేరు మట్టి నమూనాలనేవి సేకరించాల్సి ఉంటుంది ఈ మట్టి నమూనాలు సేకరించేటప్పుడు ఏంటంటే రైతు కొన్ని జాగ్రత్తలు అన్నవి తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది పొలం గట్ల దగ్గర కానీ లేకపోతే పొలం గట్ల మీద కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడాను మట్టి నమూనాలు తీయకూడదు అదేవిధంగా నీటి ముంపు ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా మట్టి నమూనా తీయకూడదు అనమాట తర్వాత పొలంలో ఉన్న చెట్లు ఉండేటప్పుడు వాటి క్రింద కానీ లేకపోతే వాటి వేర్లు విస్తరించి ఉన్న స్థలంలో కానీ మట్టి నమూనాల్ని సేకరించకూడదు తర్వాత రైతులు సేంద్రియ తర్వాత రసాయన ఎరువులు వేసిన వెంటనే కూడాను మట్టి నమూనా అన్నది తీసుకోకూడదు సుమారుగా ఒక నలభై ఐదు నుంచి యాభై రోజుల వరకు కూడా వ్యత్యాసం ఉన్న తర్వాత మట్టి నమూనా తీసుకోవాలన్నమాట తర్వాత చౌడు భూములు కానీ లేకపోతే ఆమ్ల భూములు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏ ఇతర సమస్యాత్మక భూములు అయితే మటుకు మట్టి నమూనాల్ని వేరే వేరుగా సేకరించి అది కూడా రెండు మట్టి నమూనాలు అంటే పదిహేను సెంటీమీటర్లకు ఒక మట్టి నమూనా తర్వాత పదిహేను నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్ లోతులో ఇంకో రెండో మట్టి నమూనా అలా రెండు మట్టి నమూనాలు సేకరించాల్సి ఉంటుంది అనమాట మట్టి నమూనా సేకరణకి ఏంటంటే కోర్ శాంప్లర్ కానీ లేకపోతే ఆగర్ కానీ ఉపయోగించవచ్చు అదే రైతులైతే పార కానీ లేకపోతే గుణపం లాంటిది కానీ లేకపోతే బొరుగు లాంటిది దాన్ని కానీ ఉపయోగించి మట్టి నమూనాలు సేకరించవచ్చు మట్టి నమూనాలు తీయదలిచిన పొలంలో ఏంటంటే పది నుంచి పన్నెండు చోట్ల గ్రిడ్ ఆధారంగా లేకపోతే జిగ్జాగ్ పద్ధతిలోని మట్టి నమూనాల్ని సేకరించాల్సి ఉంటుంది ఈ మట్టి నమూనాలు సేకరించే ముందు ఎక్కడైతే మట్టి నమూనాలు సేకరించి తలుచుకున్నామో పై భాగంలోని ఎటువంటి చెత్త ఉన్నా కూడా అదంతా తీసేసి పారతోని వి ఆకారంలో పదిహేను నుంచి ముప్పై సెంటీమీటర్ లోతులో ఒక గొంత చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది 
తర్వాత పై నుంచి దిగువ వరకు ఒకే మందంలోని పలుచని పొరల్లాగా తీసుకొని ఆ మట్టిని సేకరించాల్సి ఉంటుంది ఇలా జిగ్జాగ్ పద్ధతిలోని పది నుంచి పదిహేను చోట్ల మట్టిని సేకరించి తరువాత గోని సంచి మీద కానీ లేకపోతే ఏదైనా పాలిథీన్ షీట్ మీద కానీ వేసి ఏవైనా మట్టి గడ్లు అన్నీ ఉంటే అవన్నీ ముందుగా చిదివేసుకోవాలి తర్వాత రౌండ్ ఆకారంలో చేసుకొని ఉజ్జాయింపుగా దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇలాగ నాలుగు భాగాలు చేసుకున్న తర్వాత వీటిలోని ఒకటి మూడు భాగాలు ఉంచుకొని రెండు నాలుగు భాగాల్లోని మట్టిని ముందుగా తీసివేయాలి తర్వాత మిగిలి ఉన్న మట్టిని కూడా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని మళ్ళీ గుండ్రంగా ఒక్కసారి బాగా పరుచుకొని అది కూడా మళ్ళీ నాలుగు భాగాలుగా చేసుకున్న తర్వాత రెండు నాలుగు భాగాలు ఉంచుకొని తర్వాత ఒకటి మూడు భాగాలని తీసివేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాగా సుమారుగా ఆరు కిలో మట్టి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఈ పద్ధతిని క్వార్టరింగ్ టెక్నిక్ అంటాం అన్నమాట తర్వాత వేసవు పంటను బట్టి మట్టి నమూనాలు సేకరించే లోతు కూడా మారుతుంది అనమాట మనం స్వల్పకాలిక పంటలు కనుక వేస్తే ఆ భూమిలోని పదిహేను నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్ లోతులోని మట్టి నమూనా తీసుకుంటే సరిపోతుంది దీర్ఘకాలిక పంటలైన పండ్ల తోట్ల పొలంలో అయితే మటుకు సుమారుగా మూడు నుంచి నాలుగు అడుగుల వరకు కూడాను ప్రతి అడుగుకి ఒక్కొక్క మట్టి నమూనా అన్నది సేకరించాల్సి ఉంటుంది అనమాట మట్టి నమూనాతో పాటు మనకు కావలసిన అందులోని ఇతర వివరాలన్నింటినీ కూడా పెట్టి ఆ మట్టి నమూనాని భూసార పరీక్ష కేంద్రాలకి ఇస్తే అక్కడ వాటిని విశ్లేషిస్తారు అందులోని ఏంటంటే రైతు పేరు తర్వాత ఏ గ్రామము అదే ఏ మండలంలో నుంచి ఉన్నారు తర్వాత ఏ జిల్లా అన్నది అందులోని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా రైతు సర్వే నెంబరు తర్వాత ప్రస్తుతం రైతు వేసిన పంట ఏంటి తర్వాత రైతు వేయదలుచుకున్న పంట ఏంటి పొలం అన్నది వర్షాధారమా లేకపోతే నీటి వసతి ఏవైనా ఉన్నాదా పూర్తి వివరాలు అందులోని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది చివరిగా ఏంటంటే రైతు ఆ సంతకం పెట్టి ఆ పట్టికని ఆ మట్టి మట్టి నమూనా సంచిలో పెట్టి భూసార పరీక్ష కేంద్రాలకు పంపించాలి భూసార పరీక్షల కోసం మట్టి నమూనాను ఎలా సేకరించాలో ఏ ఏ వివరాలు జోడించి పంపాలో తెలుసుకున్నాం కదా మరి పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చాక వాటిని ఎలా విశ్లేషించాలో రేపటి అన్నదాతలు తెలుసుకుందాం